ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சினிமா நியூஸ் சவுத் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற விஷயம் மலையாளத்தில் பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி ஃபகத் ஃபாசில் மற்றும் நஸ்ரியா நடிப்பில் வெளிவர போகிற ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிற மலையாள படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் வீடியோலாம் நல்லாவே பார்க்குறீங்க ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடுறீங்க ஸோ நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ட்ரான்ஸ் இந்த படம் ஏன் ரொம்ப எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திருக்கு அப்படின்னா நிறைய விஷயங்களை சொல்லலாம் அதை தெரிஞ்சுக்க வீடியோவை முழுசாக பாருங்க அந்த காரணங்களை இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம் வாங்க முதல் காரணம் இந்த படத்தோட இயக்குனர் அன்வர் ரஷீத் இவர் யாருன்னா ராஜமாணிக்கம் சோட்டா மும்பை கேரளா கஃபே மற்றும் துல்கர் சல்மான் திலகன் மற்றும் நித்யாமினன் நடிப்பில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் வெளிவந்து நேஷனல் அவார்டு வின் பண்ணின உஸ்தாத் ஹோட்டல் அப்படிங்கிற படத்தை இயக்கியவர் தான் இந்த அன்வர் ரஷீத் நேஷனல் அவார்டு வின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன படம் கொடுக்க போறாரு அப்படின்னு எல்லாரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த நேரத்தில் அடுத்த படம் எதுவுமே இயக்காம மனுஷன் படங்களை தயாரிக்க போயிட்டாரு ஆமாங்க அவர் தயாரித்து வெளிவந்த படங்கள் தான் பெங்களூர் டேஸ் பிரேமம் மற்றும் பரவ போன்ற படங்கள் சரி எப்படா அடுத்த படம் இயக்குவாரு அப்படின்னு காத்துட்டு இருந்தவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஏழு வருஷம் கழிச்சு பதிலாக கிடைச்ச படம் தான் டிரான்ஸ் ரெண்டாவது காரணம் இந்த படத்தோட சினிமாட்டோகிராஃபர் அமல் நீரத் இவர் பெஸ்ட் சினிமாட்டோகிராஃபர் அப்படின்னு நேஷனல் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு அயோபின்டே புஸ்தகம் உள்பட நிறைய படங்களையும் இயக்கியிருக்காரு இவர் ஒரு தயாரிப்பாளரும் கூட மூன்றாவது காரணம் இந்த படத்துக்கு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் அமைச்சிருக்கிற சுசின் ஷியாம் இவர் யாருன்னா கும்பலங்கி நைட்ஸ் வைரஸ் மற்றும் இப்போ ரிலீஸ் ஆகி பரபரப்பாக பேசப்பட்டு இருக்கிற அஞ்சாம் பாதிரா போன்ற படங்களுக்கு இசையமைச்சவர் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்துக்கு சவுண்ட் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறது ஆஸ்கார் அவார்டு வின் பண்ணின ரசூல் பூக்குட்டி நாலாவது காரணம் இந்த படம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முடிஞ்ச வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷமா இந்த படத்தை எடுத்திருக்கிறாங்க ஆனா இதுவரைக்கும் இந்த படத்தோட கதைக்கான ஒரு டீட்டெயில் கூட அபிஷியலா வெளிவரல இதுவரைக்கும் வந்த தகவல் படி ஒரு மனுஷனோட வாழ்க்கையில அஞ்சு வெவ்வேறு கட்டங்கள்ல நடக்கிற கதை அப்படின்னு மட்டும் தெரிய வந்திருக்கு இதுல இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னன்னா இந்த ரெண்டு வருஷம் இடப்பட்ட காலத்துல ஃபகத் ஃபாசில் ஆறு படத்துல நடிச்சு முடிச்சிட்டாரு அஞ்சாவது காரணம் அஃப்கோர்ஸ் ஃபகத் ஃபாசில் ஏன் அப்படின்னா சமீப காலமாக மலையாள சினிமாவில் ரொம்ப யதார்த்தமாக நடிக்கிற நடிகர் அப்படின்னு பேர் வாங்கியிருக்கிறவர் தான் இந்த ஃபகத் ஃபாசில் ஸோ அவரோட நடிப்புக்காக நிறைய பேர் இந்த படத்தை எதிர்பார்க்குறாங்க ஏன்னா நடிக்க சொன்னால் மனுஷன் வாழ்ந்துட்டே போயிடுவார் இந்த படத்தோட நூறு போய் நூறு பட்டங்கள் அப்படிங்கிற பாட்டு சமீபத்தில் ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த பாட்டை பார்க்கும்போது ஃபகத் ஃபாசில் இந்த படத்தில் ஒரு ஏமாத்து பேர் வழியாக இருப்பாரோ அப்படின்னு நினைக்க தோணுது ஏற்கனவே இதே மாதிரி ஞான் பிரகாஷன் அப்படிங்கிற படத்தில் ஒரு டிப்பிக்கல் மலையாளியாக அப்படி கண் முன்னாடி கொண்டு வந்திருப்பாரு ஃபகத் ஃபாசில் ஆனால் இதே பாட்டில் கடைசி சீன்ஸ் பார்க்கும்போது டோட்டலாக மாறி ஒரு ஜென்ரல் மேன் லுக்கில் வராரு அதுலேயே அவர் நடிப்பில் நிறைய வித்தியாசம் தெரியுது ஸோ ஃபகத் இந்த படத்தில் பின்னிருப்பாருன்னு பின்னிருப்பாருன்னு தோணுது ஆறாவது காரணம் நஸ்ரியா நசீம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஃபகத் ஃபாசில் கூட நடந்த கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா நடிக்காம இருந்த நஸ்ரியா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நடித்த படம் தான் கூடே அந்த படம் பெரிய அளவில் வெற்றி பெறலை ஸோ அவரோட ரசிகர்கள் அவரை பழைய நஸ்ரியாவாக பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்க அதை பூர்த்தி பண்ணுற விதமாக ட்ரான்ஸ் படத்தோட லுக்ஸ் இருக்கு ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா சமீபத்தில் ட்ரான்ஸ் படத்திலிருந்து வெளிவந்த பாடல்களான நூலு போலே நூறு பட்டங்கள் அப்படிங்கிற பாட்டிலையும் ராட் அப்படிங்கிற பாட்டிலையும் நஸ்ரியா ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக தெரியறாங்க ஏழாவது காரணம் இந்த படத்தோட காஸ்டிங் மலையாளத்தில் சிறந்த நடிகர்கள் அப்படின்னு பேர் எடுத்திருக்கிற பல நடிகர்கள் இந்த படத்தில் நடிக்கிறாங்க யாரெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சௌபின் சாஹிர் விநாயகன் செம்பன் வினோத் ஜோஜு ஜார்ஜ் திலீஷ் போத்தன் ஸ்ரீநாத் பாசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இந்த படத்தில் நடிக்கிறாங்க கூடவே நம்ம இயக்குனர் கௌதம் வாசுதேவ் மேனனும் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான ரோலில் நடிக்கிறாரு ஏன் இந்த படம் ரொம்ப எதிர்பார்க்கப்படுது அப்படிங்கிற ஏழு காரணத்தை பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த படத்தோட இன்னும் சில டீட்டெயில்ஸை பார்ப்போம் இந்த படம் கன்னியாகுமரி கேரளா மும்பை மற்றும் நெதர்லாந்தில் இருக்கிற ஆம்ஸ்டர்டாம்னு நிறைய இடத்துல சூட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இந்த படத்தோட பாடல்களுக்கு இசையமைச்சிருக்கிறவர் புதுமுக இசையமைப்பாளர் ஜாக்சன் விஜயன் கூடவே சுசின் ஷியாம் கூட சேர்ந்து இந்த படத்துக்கு பின்னணி இசையும் அமைச்சிருக்கிறாரு இந்த படத்தோட மொத்த பட்ஜெட் இருபது கோடி இந்த படத்தோட இயக்குனர் அன்வர் ரஷீத் தான் இந்த படத்தை தயாரிக்கவும் செஞ்சிருக்கிறாரு இந்த படத்தோட ரிலீஸ் தேதி முதல்ல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மார்ச் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஓணம் பண்டிகைக்கு ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல டிசம்பர்ல ரிலீஸ் ஆகும